नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण या ठिकाणी आज वर्णमाला जी आहे मराठीची ती एकदम सविस्तरपणे परंतु थोडक्यात बघणार आहोत बघा म्हणजे तुम्हाला हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर मराठी वर्णमालेबद्दलचं एक बेसिक नॉलेज येऊन जाईल नेमकं काय बघा सहा नोव्हेंबर दोन हजार नऊचा शासन निर्णय याच्यानुसार आधुनिक वर्णमालेचा आपण स्वीकार केला आता सगळ्यात मोठा प्रश्न मराठी वर्णमालेमध्ये एकूण किती वर्ण असतात तुम्ही जर जुने प्रश्नपत्रिका बघितल्या तुम्हाला अठ्ठेचाळीस उत्तर भेटेल मित्रांनो परंतु सध्या नवीन प्रश्न तुम्हाला बावन्न हे उत्तर द्यावं लागेल ते बावन्न कसं हे मी तुम्हाला सांगतो याच्या मी वर्णमालेचा जी सुद्धा टाकला आहे तो जी आर त्याचा व्हिडिओ तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन मराठीच्या प्लेलिस्टमध्ये बघू शकतात त्याच्यामध्ये हे सगळं डिटेल समजवलेलं आहे मी परंतु या ठिकाणी पुन्हा त्यावर काही गोष्टी रिवाईज होतील बघा सगळ्यात आधी वर्णमालेमध्ये काय आहेत तर ते सोर आहेत सुरुवातीला वर्णमालेमध्ये बारा सोर होते सध्या त्याच्यामध्ये ए आणि अ हे दोन इंग्रजी सोर आपण ॲड केलेले आहेत ओके त्याच्यामुळे हे सोर सध्या बाराचे चौदा झालेले आहे हे लक्षात तुम्हाला घ्यावं लागतं कोण कोणते सोर आहेत बघा आता याच्यामधले रस्व आणि दीर्घ पण तो ही प्रकार येतो अ आ ई ई उ उ रु रु ये आई होता आधी आता इथे ये ए आई ओ अ औ असे हे चौदा सोर झालेले आहेत म्हणजे सध्या मराठीमध्ये एकूण चौदा सोर आहेत हे लक्षात ठेवावं लागतं मग याच्यातले रस्व सोर कोणते बघा ज्यांना आपण या ठिकाणी गोल किल्ला आहे ते रस्व स्वर अ रस्व आहे ई रस्व आहे उ रस्व आहे रु रस्व आहे आणि रु रस्व आहे रस्व आणि दीर्घ कसा गो फरक करतो आपण ज्या स्वरांना उच्चारण्यासाठी कमी वेळ लागतो एकच मात्रा लागते थोडक्यात मात्रा स्वरांना उच्चारण्यास लागणारा वेळ जो आहे ना मित्रांनो त्याच्यासाठी एक वेगळी संकल्पना या ठिकाणी असते त्याला आपण मात्रा म्हणतो ज्या स्वरांना उच्चारण्यास कमी वेळ लागतो त्यांना आपण मात्रा म्हणतो एक मात्रा आणि ज्यांना उच्चारण्यास जास्त वेळ लागतो त्यांना आपण दोन मात्रांमध्ये मोजत असतो म्हणजे लघु आणि दीर्घ अशा स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आपण बघत असतो या ठिकाणी दीर्घ स्वर कोणकोणते आहेत म्हणजे रस्व स्वर तुम्ही बघताय चार आहेत आता इथे पुन्हा हा ॲ सुद्धा तुम्ही एक पाचवा हे पाच या ठिकाणी रस्व स्वर आहे आणि सहावा हा ॲ सुद्धा घेऊ शकतात हा सुद्धा रस्व स्वर आहे दीर्घ कोणकोणते आहेत मित्रांनो बघा आ हा दीर्घ स्वर आहे ई दीर्घ आहे उ दीर्घ आहे य सुद्धा दीर्घ आहे सगळ्यात फसवणारा हा य मित्रांनो हा जे ये आहे ना हा अ अधिक ई पासून बनलेला हा य आहे अ अधिक ई तो ई रस्व दीर्घ दोन्ही असू शकतो ऐ ऐ य असा हा य आहे म्हणजे हा दीर्घ आहे लक्षात घ्या कारण याच्यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत तुम्ही म्हणलेला काना नाही मात्रा नाही मग हा दीर्घ कसा पण तो असा अ अधिक ई पासून बनलेला आहे पुढे ऐ दीर्घ आहे ओ दीर्घ आहे औ दीर्घ आहे हा जो अ आहे मित्रांनो हा इथे या दीर्घ स्वरांमध्ये आहे अ हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल आता हे झाले स्वर आपण बघितले चौदा स्वर आहेत आता याच्यानंतर मित्रांनो दोन स्वर आधी अम आणि आहा असे हे दोन स्वर आधी तुम्हाला लक्षात घ्यावे लागतात जे की म्हणजे स्वरांच्या आधी येतात ओके ज्यांच्या आधी स्वर असतो अम आणि आहा इथे आधी स्वर आहे आधी आहे तर स्वर ज्याचे असे ते स्वर आधी यांच्या आधी स्वर असतो आपण जो अनुस्वर आहे याच्या आधी अ हा स्वर आहे ओके आणि इकडे सुद्धा आधी अ हा स्वर आहे म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी स्वर आधी असेल त्याला आपण स्वर आधी म्हणतो आहे अम आणि आहा एक या ठिकाणी बिंदू आणि दुसरा विसर्ग हे दोन स्वर आधी आहे ते लक्षात घ्या पुढे मित्रांनो ते असतात या ठिकाणी व्यंजन स्वर बघितले आपण चौदा आहेत स्वर आधी दोन आहेत आतापर्यंत आपण सोळा वर्ण बघितलेले आहेत मित्रांनो पुढचा मुद्दा या ठिकाणचा आहे तो म्हणजे व्यंजन बघा व्यंजन एकूण किती आहेत आपण हळूहळू खाली जाऊया तुम्हाला ती संख्या मी सांगतो व्यंजनांची जर ओळ तुम्ही बघितली तर पहिली ओळ असते क दुसरी च तिसरी ट चौथी त आणि पाचवी प कचट तप असं सोपं लक्षात ठेवायचं मित्रांनो कचट तप किंवा कचाट्यात ताप असंही तुम्ही म्हणू शकतात ओके आता क क ची ओळ जर बघितली तुम्ही व्यंजनाचा नेहमी पाय मोडलेला असतो हे लक्षात ठेवा व्यंजनाचा काय असतो पाय मोडलेला असतो त्या पाय मोडलेलाच आपण हल असं म्हणतो हल पाय मोडण्याचं जे चिन्ह आहे ना मित्रांनो ते हल चिन्ह आहे म्हणून या व्यंजनांना हलांत असंही म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं हलांत किंवा परवर्ण असंही म्हटलं जातं व्यंजनांना हे येऊन गेलेले प्रश्न आहेत तर या ठिकाणी क ख ग घ आणि ग असं ही पहिली ओळ या ठिकाणी आहे क ख ग घ घ दुसरी आहे च छ ज झ न दुसरी आहे ट ठ ड ढ न त्याच्यानंतर आहे 
त थ द ध न आणि नंतर आहे प फ ब भ म मित्रांनो कचट तप पाचा पाचा पंचवीस या ठिकाणी हे जे पंचवीस वर्ण आहेत हे स्पर्श व्यंजन आहेत हे लक्षात ठेवा स्पर्श का स्पर्श व्यंजन कारण की यांचा उच्चार करताना इथे तुम्हाला आणखी एक व्याख्या लक्षात घ्यायची स्वर आणि व्यंजनामध्ये काय फरक आहे मित्रांनो स्वरांचा उच्चार करताना तुमच्या हवेचा मार्ग अडवलेला नसतो तर व्यंजनाचा उच्चार करताना हवेचा मार्ग वाढवलेला असतो मग तो हवेचा मार्ग कशाद्वारे अडवला जातो वेगवेगळे आपल्या मुखामधील आपल्या स्वरयंत्रातील वेगवेगळे अवयव असतात ते त्या ठिकाणी मार्ग अडवत आहेत आपल्या मुखातील बघा काय काय तर या ठिकाणी पहिला मुद्दा कंठांचं सहाय्य घेऊन ज्या व्यंजनांचा उच्चार होतो त्यांना आपण कंठ्यावरण म्हणतो याच्यामध्ये मग ही जी क ची ओळ आहे ना क ख ग घ ग हे सगळे कंठ्यावरण आहेत याच्यामध्ये अ आणि आ हे सुद्धा सोर येतात कंठ्यावरणामध्ये म्हणजे या ठिकाणी उच्चार स्थानानुसार वर्णाचा प्रकार असा आपण याला म्हणूया पहिला कंठे असतो दुसरा तालव्य आणि दंत तालव्य म्हणजे च छ ज ज आता तालव्य आणि दंत तालव्यमध्ये काय फरक आहे मित्रांनो बघा मी च म्हणतो आहे छ म्हणतो ये चा उच्चार करतो च छ ज झ न्य इथे हे तालव्य आहे जर य उच्चारलं मी तर परंतु मी जर अ केलं च च नाही म्हणत मी च छ ज झ न अ जर केला मी तर याला या ठिकाणी दंत तालव्य असं म्हणतात म्हणजे तालव्य आणि दंत तालव्य चांगला जर म्हणले तुम्ही तर ते तालव्य आहे चांगला जर म्हणले तर दंत तालव्य आहे हे लक्षात घ्या मित्रांनो ओके या ठिकाणी ई ई हे सुद्धा तालव्य वर्ण आहेत हे लक्षात ठेवा पुढचं असतं मूर्धन्य म्हणजे या ठिकाणी टाळूचा तुम्ही उपयोग करत असतात तालव्यमध्ये सरळ सरळ आहे कंठेमध्ये कंठाचा उपयोग करत असतात मूर्धन्यमध्ये काय आहे मित्रांनो ट ठ ड ढ न ओके ट ठ द ध न आता इथे तालव्याचं मी ताईचं यश असं शॉर्टकट या ठिकाणी बनवलेलं आहे आपण ओके ताईचं यश ताईचं म्हणजे काय तावरून तालव्य येवरून ये ई ताईचं चवरून चा पूर्ण वर्ग आणि यशवरून पुन्हा इथे य आणि श सुद्धा येतं खाली जे य आणि श आहे ते सुद्धा या तालव्यमध्ये येत असतं पुढे बघा मुर्दान्यमध्ये ट ठ ड ढ न इथे आपण याचं शॉर्टकट बनलेलं आहे रूट रशळ रूट रशळ कसं मूर्धन्यमध्ये रूट रू म्हणजे रू आणि ट म्हणजे ट रूट रशळ या मूर्धन्यमध्ये आणखी तीन वेगळे वर्ण येतात र शळ मूर्धन्यमध्ये येतात हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल हे जे खाली आहेत मूर्धन्य वर्ण ते तुम्हाला इथे लक्षात ठेवणं आहेत ओके मित्रांनो पुढे जर बघितलं पुढचा प्रकार या ठिकाणचा असतो तो म्हणजे दंतेवर्ण त थ द ध न दाताची लस असं लक्षात ठेवा मित्रांनो दाताची लस दात म्हणजे दंत्य त म्हणजे त दाताची लस ल आणि स सुद्धा याच्या येतो ल वरून हा रू सोर सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता दाताची लस पुढे असतं मित्रांनो औष्टीवर्ण जिथे ओठाचा आपण एक उपयोग करतो आहे प फ ब भ म औष्ट्य उष्टा उपमा असं याचं शॉर्टकट आहे आपण म्हणलं उष्टा उष्ट ऊ म्हणजे औष्ट म्हणजे उष्ट उपमा उपमा ऊ म्हणजे ऊ आणि ऊ प म्हणजे प प ब भ म उपमा उष्टा उपमा असं जर लक्षात ठेवलं तर औष्टीवर्ण तुमच्या सगळे लक्षात राहतील त्याच्यानंतर मित्रांनो अशा पद्धतीने हे पाच या ठिकाणी वर्ण पाचा पाचा पंचवीस शब्द वर्ण जे आहेत हे काय आहेत स्पर्श व्यंजन आहेत मग याच्यामध्ये पुन्हा प्रकार पडतात इकडे कठोर व्यंजन पहिले दोन जे आहे क ख चिवळ कचट तप खचट थप हे कठोर त्या ठिकाणचे व्यंजन आहेत दुसरं असतं मृदू व्यंजन गजड धब घजड धब मृदू व्यंजन आहेत आणि हे अनुनाशिक हे सुद्धा मृदू व्यंजनच आहे ग न न न म पुढे याच्यात पुन्हा मित्रांनो आणखी एक दुसऱ्या टाईपने इथे जाता येतं हे जे असतात क ची ओळ कचट तप जिथे यचा उल्लेख नाही आहे त्याला आपण अल्पप्राण म्हणतो खचट तप जिथे ह युक्त आहे यच युक्त आहे त्याला आपण महाप्राण म्हणतो पुन्हा गजड धब हे अल्पप्राण आहे आणि घजड धब हे महाप्राण आहे अनुनाशिक पुन्हा अल्पप्राण आहेत मित्रांनो असं लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला इथे महाप्राणवर एक प्रश्न येऊन गेला आहे मराठीमध्ये महाप्राण किती तर मराठीमध्ये चौदा महाप्राण आहे मग ते चौदा कोणते मित्रांनो बघा इथे खचट थप हे पाच गजट धब पाच दहा झाले त्याच्यानंतर इथे जर बघितलं तुम्ही श श स हे तीन हे महाप्राण आहेत आणि ह हा एक महाप्राण आहे असे महाप्राण म्हणजे मुख्य महाप्राण हा ह आहे त्याच्यासोबतचं हे एकूण अशी मिळून चौदा महाप्राण या ठिकाणी आहेत आणि अल्पप्राण वीस आहेत हे लक्षात ठेवा उरलेले सगळे अल्पप्राण आहे पुढे आणखी हे स्पर्श व्यंजन झाल्यानंतर पुढचा प्रकार असतो या ठिकाणचा तो म्हणजे अर्धसोर मित्रांनो अर्धसोर हा व्यंजनाचा प्रकार आहे बरेच वेळेस स्वरांचे प्रकार विचारताना त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन असतो अर्धसोर परंतु अर्धसोर हे व्यंजन आहेत 
यर लव असे चार म्हणजे खूप वेळेस हा प्रश्न रिपीट झाला आहे यांना अर्धा स्वर का म्हणतो याच्यावर स्वराची छटा आहे स्वरांचा प्रवाहीपणा आणि व्यंजनांचा स्फोटकपणा एकत्र येऊन हे अर्धा स्वर बनतात मग य कोणत्या स्वरापासून म्हणतो आहे ई पासून म्हणतो आहे र कोणत्या स्वरापासून म्हणतो आहे रू पासून म्हणतो आहे ल कोणत्या स्वरापासून म्हणतो आहे रू पासून म्हणतो आहे व ऊ पासून म्हणतो आहे हे लक्षात ठेवा अशा पद्धतीने हे अर्ध स्वर आहेत यांना आपण लक्षात ठेवावं लागेल अंतस्त असं यांना म्हणतात पुढे बघा मित्रांनो श श स हे उष्मी आहेत यांचा उच्चार करताना कुठेतरी आपल्या मुखामध्ये उष्णता तयार होते हे माहीत असलं पाहिजे पुढे आहेत महाप्राण ह हा मुख्य महाप्राण आहे असे एकूण चौदा आहे आपण वरती बघितली ल हा स्वतंत्र वर्ण आहे मित्रांनो ल हा द्रविडी वर्ण आहे हेही लक्षात ठेवा आणि पुढे क्ष आणि ज्ञ ही या ठिकाणी संयुक्त व्यंजन आहे विशेष संयुक्त व्यंजने यांना नवीन जी आर काय म्हणतो मित्रांनो विशेष संयुक्त व्यंजने या ठिकाणी जोडाक्षर केव्हा बनणार याची क्ष क्ष कसा म्हणतो आहे क अधिक क्ष हे जे बनतो आहे ना हे पाय मोडलेलं क्ष हे आहे व्यंजन पण याच्यामध्ये आणखी अ जर मिक्स केला आपण पाय न मोडता जेव्हा तुम्ही क्ष लिहिणार तेव्हा तो असणार जोडाक्षर नियचाही तसंच आहे द न य याच्यापासून न्य बनतो आहे पाय मोडलेला असेल तर ते विशेष संयुक्त व्यंजन आणि पाय मोडलेला नसेल तर ते जोडाक्षर अशा पद्धतीचे हे विशेष संयुक्त व्यंजन आहे या ठिकाणी कंठ तालव्य पुन्हा मित्रांनो बघितलं तर ये आणि आई कंठ तालुन्य आहे कंठ औष्टे ओ आणि औ आहे आणि दंत औष्टे ओ आहे आपण जे उच्चारस्थानानुसार वरती प्रकार बघितले त्याचा हा भाग मग मित्रांनो या ठिकाणी आता मुद्दा येतो तुम्ही म्हणाल सर बावन्न कुठून आणले तुम्ही बावन्न बघा स्वर बारा प्लस नवीन दोन किती झाली चौदा स्वर झाले मित्रांनो ओके हे ऐ आणि वा दोन इंग्रजी स्वर मराठीत कोणी आणले असा एक सोपा प्रश्न अरविंद मंगळूरकर यांनी आणले हे लक्षात ठेवा अरविंद ए ऐचं अरविंद लक्षात ठेवायचं मग हे चौदा स्वर झाले स्वरादी आहेत हे दोन ओके चौदा प्लस दोन सोळा झाले व्यंजनं आहेत मित्रांनो या ठिकाणी चौतीस सोळा आणि चौतीस पन्नास झाले आणि दोन विशेष संयुक्त व्यंजन आहेत पन्नास आणि दोन बावन्न झाले आता हे विशेष संयुक्त व्यंजनं जे आहेत मित्रांनो हे सुद्धा महत्वाचे आहे दोन हजार नऊच्या जी आरनुसार आपण या ठिकाणी हे व्यंजनं इथे आणलेलं आहे मित्रांनो अशा पद्धतीने सबनीस यांनी हे मराठीत आणलेले आहेत विशेष संयुक्त व्यंजनं हे नाव लक्षात ठेवा तुम्हाला नक्कीच या मुद्द्यांवर प्रश्न येतील आणि मला वाटतं अत्यंत उपयुक्त असं एका लहानशा टक्क्यामध्ये आपण ही पूर्ण वर्णमाला या ठिकाणी समजून घेतली याच्यावर आणखी डीपमध्ये आपण व्हिडिओ घेणारच आहोत परंतु सध्यापुरतं इतकंच या ठिकाणी मित्रांनो नक्कीच व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल याची मला खात्री आहे आवड़ला अल तो लाइक करा नवीन अल तो चैनल सब्सक्राइब करूँ घंटी के बटन दाबन देवा अपन असच पूरी जात रहू शिकत रहू तुम्हारा पूरी परीक्षा शुभेच्छा धन्यवाद